கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிட உள்ளார் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்கின்றனர் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கல்வி வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இடையிலான இரண்டாம் கட்ட பேச்சிலும் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில் திமுக கூறும் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் இன்று முதற்கட்ட நேர்காணல் நடத்தப்பட்ட நிலையில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் மற்றும் இளைஞர் அணித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் நேர்காணலில் பங்கேற்றனர் திமுக உடனான தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில் மதிமுக உயர்நிலைக்குழு இன்று மாலை கூடி ஆலோசனை நடத்துகிறது அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து உக்குளத்தோர் புலிப்படை கட்சி விலகுவதாக அதன் தலைவர் கருணாஸ் அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க தயார் என்று காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீடு குறித்து கவலைப்படுவதற்கோ சந்தோஷப்படுவதற்கோ ஒன்றுமில்லை எனவும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் பேரூராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒன்பதாவது வார்டு மல்லியங்கரணை மதுரா பகுதியில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் எவ்வித முன்னறிவிப்புகளும் இன்றி கதிர்முற்றி அறுவடைக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் உள்ள நெற்கதிர்களை இரவோடு இரவாக ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் அழித்துள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பூமிக்கடியில் பைப்புகளை புதைக்கும் பணிக்காக ஐந்து ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட நிலத்திலிருந்த நெற்கதிர்களை அழிக்கப்பட்டுள்ளன என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் யானை ஜெயமாலியதாவை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார் யானை நலமுடன் இருப்பதாகவும் விரைவில் யானை கோவில் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் எனவும் தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாரமங்கலம் பகுதியில் கைத்தறிக்கு ஒதுக்கிய பார்டர் டிசைனுடன் கூடிய பருத்தி சேலை பட்டு சேலை வேட்டி துண்டு பெட்ஷீட் உள்ளிட்ட பதினோரு ரகங்களை விசைத்தறியில் உற்பத்தி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நேரத்தை பயன்படுத்தி விசைத்தறியில் பட்டு சேலைகளை உற்பத்தி செய்தால் சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் என்று அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூரில் பள்ளி சிறுவர்களுக்கு டாஸ்மாக் கடையில் மதுபானம் விற்பனை செய்ததை கண்டித்து டாஸ்மாக் கடையை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி அடுத்த பூ உடையூர் கிராமத்தில் பள்ளி சிறுவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை பழுவந்தாங்கல் கண்டோன்மெண்ட் காலி இடத்தில் குப்பைகளை கொட்ட வந்த மூன்று லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் பக்தவச்சலம் நேரு தெரு சாலையை ஒட்டியுள்ள கண்டோன்மெண்ட் காலி இடத்தில் குப்பைகளை கொட்டி வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாலும் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மாசடைவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்நிலையில் மூன்று லாரிகள் மூலம் குப்பைகளை கொட்ட வந்ததால் அப்பகுதி மக்கள் அதனை சிறைப்பிடித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கூரை வீடுகளில் தீ விபத்தில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் நாசமானது நள்ளிரவில் முதலில் ஒரு வீட்டில் தீப்பிடித்த நிலையில் அருகருகே உள்ள மற்ற வீடுகளுக்கும் தீ பரவியது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இவ்விபத்தில் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து வீணாக்கின காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் தலைமையில் தேர்தல் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செயல்முறை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வாக்களிக்கும் முறை குறித்தும் அதில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்கள் குறித்தும் விளக்கங்கள் தரப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் பொது இடங்களில் இருந்த கட்சி சுவர் விளம்பரங்கள் பேனர்கள் போஸ்டர்கள் உட்பட ஏழாயிரத்து நூற்று இரண்டு விளம்பரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன வாணியம்பாடி அருகே உரிய ஆவணங்கள் இன்றி தீட்சிதர்கள் கொண்டு சென்ற எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது கோவில் கும்பாபிஷேகம் முடித்துவிட்டு காரில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தீட்சிதர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் வாணியம்பாடி சார்நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆந்திர மாநில எல்லையான குருவிநாயனப்பள்ளி வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரியணப்பள்ளி சோதனை சாவடிகளில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் கலெக்டருமான ஜெயச்சந்திர பானு ரெட்டி ஆய்வு செய்தார் மேலும் மது கடத்தல் மற்றும் வாகன தணிக்கை பணிகளையும் ஆய்வு செய்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தேர்தலில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்கும் வகையில் தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளனர் இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பங்கேற்றனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் எல்லையம்மன் கோவில் தெருவில் அமைந்துள்ள நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயத்தில் மாசி திருவிழாவை ஒட்டி தீமிதி திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது பக்தர்கள் தீக்குண்டத்தில் இறங்கி தீ மிதித்து தங்கள் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பவானிசாகர் வனச்சரகத்தில் மீண்டும் கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளது கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி நடைபெற்ற கணக்கெடுப்பு பணியின் போது யானை தாக்கி வன ஊழியர் சமூக ஆர்வலர் உயிரிழந்தனர் இதனால் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் கணக்கெடுப்பு பணிகளை அதிகாரிகள் துவக்கியுள்ளனர் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ கடல் அட்டைகளை இந்திய கடலோர காவல்படை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய வேதாளை மற்றும் மரைக்காயர்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள வடுகப்பட்டி ஜெயமங்கலம் மேல்மங்கலம் சிந்துவம்பட்டி குள்ளபுரம் கிராம மக்களின் குடிநீருக்காக வராக நதியாற்றில் உரை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பெரியகுளம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீர் சில பகுதிகளில் ஆற்றில் கலப்பதால் குடிநீர் மாசடைவதுடன் வராக நதி ஆற்று நீரில் நுரை ஏற்படுகிறது இதற்கு உடனடியாக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் கோட்டூரை அடுத்த குள்ளமாணிக்கம் கிராமத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்படும் நெல் மூட்டை ஒன்றிற்கு மூன்று கிலோ வரை கூடுதல் நெல் பிடித்தம் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ரூபாய் முதல் நாற்பத்தி ரூபாய் வரை லஞ்சம் கேட்கும் அதிகாரிகளை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினர் நெல்லை மாவட்டம் மணிமுத்தாறு அணவன் குடியிருப்பு மற்றும் கடையம் பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் யானைகள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்கின்றன இதனால் கவலை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் உரிய இழப்பீடு வழங்கி அரசு உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள பெத்தனப்பள்ளி கிராமத்தில் எருதுவிடும் போட்டி நடைபெற்றது விழாவில் கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் தர்மபுரி வேலூர் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டன திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த வட புதுப்பட்டு பகுதியில் உள்ளது ஆம்பூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை மேல்நிலைப் பள்ளி இந்த பள்ளி மாணவர்கள் போதிய கழிப்பறை வசதி இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அதே பள்ளியில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து சொந்த செலவில் இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடம் கழிவறைகள் ஏற்படுத்தி தந்ததுடன் மாணவர்கள் விளையாடுவதற்காக உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவைகளையும் வழங்கினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தெள்ளார் பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது வாக்குச்சாவடிகளில் குடிநீர் வசதி கழிப்பிட வசதி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியோர்களுக்கு சாய்தள படிக்கட்டுகள் அமைத்தல் ஆகியவை உள்ளனவா என்று ஆய்வு செய்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த சு காட்டேரி கிராம வாகன சோதனை சாவடியில் உரிய ஆவணமின்றி கொண்டுவரப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அந்த பணம் வந்தவாசி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே மாரநேரி பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ராஜ் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வந்த நான்கு லட்சத்து ஆறாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் 
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது துவரங்குறிச்சியைச் சேர்ந்த தமிழரசன் இருசக்கர வாகனத்தில் ஆவணமின்றி ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு சென்றது தெரிய வந்தது பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அதனை வட்டாட்சியர் விஜயலட்சுமியிடம் ஒப்படைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள மன்னார்கோவிலில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த கீழ ஆம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரம்மநாயகம் என்பவரிடம் சோதனை நடத்தினர் அவரிடமிருந்து கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து ரூபாயை கைப்பற்றி அம்பாசமுத்திரம் கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் உத்தரவின் பேரில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செயல் விளக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நாகை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குப்பதிவு செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு மாமல்லபுரத்தில் அதிரடிப்படை போலீசார் கலந்து கொண்ட கொடி அணிவகுப்பு பேரணி நடந்தது மாமல்லபுரம் காவல் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட இப்பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்றது சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிப்பை அடுத்து ராணிப்பட்டி மாவட்டம் அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி வாக்களிப்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரக்கோணம் நகரில் துணை ராணுவத்தினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பங்கேற்ற கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி சுங்கச்சாவடி முக்கத்திலிருந்து பேருந்து நிலையம் வரை துணை ராணுவத்தினர் காவல்துறையினர் காவல் நண்பர்கள் என இருநூற்று இருபத்தைந்து பேர் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு அணிவகுப்பு பேரணி நடத்தினர் இந்த அணிவகுப்பை அறந்தாங்கி சார் ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தலைமையேற்று தொடங்கி வைத்தார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக எல்லையான கீழவாஞ்சூர் சோதனை சாவடியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மீசநல்லூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் இருளர் இன மக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கலந்து கொண்டு மாதிரி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எவ்வாறு வாக்களிக்க வேண்டும் என மக்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் சார்பில் பிரம்மாண்ட வண்ணக் கோலம் வரைந்து களி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கிளாஸ்டன் புஷ்பராஜ் துவக்கி வைத்தார் அப்போது கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் நியாயமான முறையில் நேர்மையாக வாக்களிப்போம் என உறுதிமொழியேற்றனர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் வாக்களிக்க பொதுமக்கள் தயாராக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் குறும்படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த குறும்படங்களை மக்கள் கூடும் இடங்களில் திரையிடும் பணியினை ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் துவக்கி வைத்தார் வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டில் தாசில்தார் கோட்டீஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் அப்பகுதியில் உள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அங்கு ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர் இதையடுத்து சுமார் ஐந்து டன் ரேஷன் அரிசியையும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய இரண்டு வாகனங்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் காம்ப்ளெக்ஸின் உரிமையாளர் கவுஸ் என்பவரின் மகன் சமீர் அகமது மற்றும் அப்துல் பாஷா அபுபக்கர் ஆகியோரை உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் கைது செய்தனர் சைவ மடங்களில் ஐநூறு வருடங்கள் பழமையானது காஞ்சிபுரம் தொண்டை மண்டல ஆதீனம் இந்த ஆதீனத்தின் இருநூற்று முப்பத்தி மூன்றாவது மடாதிபதியாக நடராஜன் என்பவர் தேர்வு செய்யப்பட்டு பட்டாபிஷேக விழா நடைபெற்றது இதில் நித்யானந்தாவின் சீடர் ஒருவர் கலந்து கொண்டு புகைப்படம் எடுப்பதை பார்த்த மட நிர்வாகம் அவரை வெளியேற்றியதுடன் போட்டோ எடுத்த செல்போனையும் பறிமுதல் செய்தது வன்னியர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் சீர் மரபினர் ஜாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ராமநாதபுரம் மாவட்ட அனைத்து மரபர் கூட்டமைப்பினர் கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முற்றுகையிட்டனர்
சத்தியமங்கலம் திம்பம் மலைப்பாதையில் அதிக பாரம் ஏற்றிக் கொண்டு செல்லும் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது இதனையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் பதினாறு டன்னுக்கும் அதிகமான எடை கொண்ட வாகனங்கள் திம்பம் மலைப்பாதையில் செல்ல தடை விதித்தது இந்நிலையில் உத்தரவை மீறி திம்பம் மலைப்பாதையில் சென்ற அதிக எடையுடன் சென்ற ராஜஸ்தான் லாரியை பன்னாரி சோதனை சாவடியில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை வேளச்சேரியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிறப்பு வாக்காளர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மத்திய இணையமைச்சரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான கிஷன் ரெட்டி பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுகவுடன் ஏற்கனவே ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து முடிவு எட்டப்படும் என்று கூறினார் திருப்பூரைச் சேர்ந்த இஸ்மாயில் என்பவருக்கு சொந்தமான பனியன் பஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பனியன் துணிகள் பஞ்சு மற்றும் இயந்திரங்கள் உட்பட பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைகிறார் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து அவினாசி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டியில் மதுரை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் பேரணியுடன் திறந்த வாகனத்தில் ஊர்வலமாக சென்று தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஆமத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் சர்மிளா என்பவர் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் சிலர் சர்மிளா மாணவரிடம் பணம் வசூலிப்பதாக பொய் புகார் அளித்துள்ளனர் இதனால் அவரை பணியிட மாற்றம் போவதாக தகவல் பரவிய நிலையில் சர்மிளா மீது தவறான புகார் அளித்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டாம் என வலியுறுத்தியும் பெண்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் கொடைக்கானல் மலை பகுதிகளில் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் பகலில் நிலவும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை சமாளிக்க பசுமை போர்த்திய பூங்காக்களில் உலாவந்து மகிழ்ச்சியில் திளைத்து வருகின்றனர் பூங்காவில் கோடை காலத்தில் பூக்கும் ரோஜா மலர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு அலங்கார மலர்களை ரசித்து வருவதையும் காணப்படுகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விடுதிகளை நீதிமன்றம் கூட்டி முத்திரையிட உத்தரவிட்டது அதன்படி மூடப்பட்ட அந்த விடுதிகளை ஒருமுறை வரைமுறைப்படுத்தி மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பத்து மீட்டர் உயரத்திற்கு மேலாக கட்டப்பட்ட விடுதிகளை அரசை குழு அமைத்து உரிய விதிகளின்படி மாற்றியமைத்து வரைமுறைப்படுத்தி திறக்க எதிர்வரும் கோடை பருவ காலத்திற்கு முன்னர் திறக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கல்வராயன் மலையில் போலீசார் மேற்கொண்ட தேடுதல் வேட்டையில் சாராய ஊரல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது மேல்முருவம் கிராம ஓடையில் சின்னசாமியின் மகன் ராஜேந்திரன் என்பவர் பதுக்கி வைத்திருந்த மூன்றாயிரம் லிட்டர் சாராய ஊரலை கைப்பற்றிய போலீசார் அதே இடத்தில் அதை அழித்தனர் 